，蒋总是不是每次收购公司前都会亲自测试他们的产品啊？是啊，我们蒋总本身就是一个很注意细节的人。呃，连我的高跟鞋你都要珍藏？哎，我是渣女，我无情。这该死的细节！停车！停车！张奶奶，喂，蒋总，阮小姐她，奇怪。嘉欣，终于找到你了，嘉欣，别碰我！嘉欣，我看到你这样真的很心疼。嘉欣，你再给我一次机会，听我解释好不好？嘉欣，阮嘉欣，你昨天夜里把这个落在我的卧室了。呃，哎呀，大哥。有必要说的这么详细吗？我只是在陈述事实。蒋总，好、哦，你也在这儿，在公司要多努力，这样才不辜负你爸对你的期望。那我还真是谢谢蒋总了。嘉欣，我回头再来找你。妈妈回来了，哎，西西，张奶奶一定知道些什么。昨天就是在这附近看到张奶奶的。你瞧这张脸，这才是真正的大美人儿。长得再好有什么用？还不是被阮嘉欣死死的压制着。妍妍，你放心，他那边的事情，我自有安排。当初，我那不争气的儿子赌博，欠了很多钱。高亚芳，把我把儿子的债全都还了。作为回报，我答应他。我没有想到，他给你母亲下了药。后来你母亲她就……我也没脸再待下去了。我我我不是人，我对不起你母亲，我对不起你。我就觉得你知道他特别搞笑，上次那个也真的是。哟，西西回来了，阮嘉欣，你疯了吗？西西，阿姨哪里做的不好？你可以告诉阿姨呀、啊。不是你陷害我妈的，对吧？当年是你给我妈下的药，所以才逼得我妈跳楼自杀的。什么药啊？别装了，赵亚芳。我遇到张奶奶，她什么都告诉我。阮嘉欣，你不要听信一个老佣人的话，就这样诬陷妈妈。她是你妈，不是我妈。你这个家姓阮。西西，你怎么突然变成这样啊？赵岩其实不应该叫赵岩，对吧？应该叫徐岩。妈妈那么爱你，你怎么能够这样呢？西西，你给我闭嘴！你只不过是阮家的一条寄生虫。你
只不过是阮家的一条寄生虫。啊啊啊